वीडियो से अपाइंट एंड रेमोनरेश मेनेजर पर्सन चाप्टर के संबंध में आल स्टडी मेटीरियल एम टीपी आरटीपी फास्ट एग्जाम क्वेश्चन ने डिस्कस एंड का संबंध में आलरे का चाप्टर के संबंधी का एक्सप्लेन आयोक संबंधी लिंक कि कामेंट बाक्स उ ना कम टू दाइंट कम टू दस्ट क्वेश्चन वट इज दिन फस्ट क्वेश्चन दे आर् फोर डाक्टर्स इतम डाक्टर फोर डाक्टर्स शेन पेपर लिमटेड संबंधी मिस्टर माधव वे डायरेक्टर इन स्टेशन हाज बी आथरइज टू ड्रा अंड एंडार चेक आर् अदर नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट आन अकोट आफ् कंपनी अंड आलो डायरेक्ट रिजिस्ट्रेस आफ् ट्रांसफर आफ् शेर अंड सैन द शेर सर्टिफिकेट सो इतने एम एम वर्क आथरइज चक्स एंडार अंड अदर नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट अकोट कंपनी अंड रिजिस्ट्रेशन ट्रांसफर आफ् षेर की संबंधी अंड सैनिंग से सर्टिफिकेट की संबंधी एवल्यूट वेदर ही विल बी ट्रीटेड हेज मेनेजिंग डायरेक्टर सो मेनेजिंग डायरेक्टर अने क्वेश्चन ना हू विल बी एम डी मेनेजिंग डायरेक्टर हाज पर् सैक्न टू क्लास फिफ्टी फोर सैक्न टू क्लास फिफ्टी फोर आफ कंपनी ऐक्ट टू थौज थर्टी डिफाइन दे मेनेजिंग डायरेक्टर हाज डायरेक्टर हू इज इंट्रस्टेड वित् सबियल पवर एम उ सबियल पवर्स उ मेनेजेंट आफ द अफेर्स आफ द कंपनी बै वर्चू आफ आर्टल आ सबियल पवर्स नीचे एट्लोचना बै आर्टल तो आना चुनौत आर् अग्रीमेंट वित् कंपनी आना चुनौत आर् रिजल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग आर् बै बोर्ड आफ डक्टर्स अंड इंक्लूड डायरेक्टर्स आक्युपाइंग इट्स पोजिशन आफ ए मेनेजिंग डायरेक्टर बै वट एवर नेम का इला मूड तो अंत आर्टल तो यानी अग्रिमेंट तो यानी आर रिजर्वेशन पास यानी नीचे सबियल पवर वे अब मेनेजिंग डायरेक्टर आता हो नौ हिर् ए सैक्न टू क्लास फिफ्टी फोर क्लारीफ दट सबियल पवर मेनेज अंत यह सबियल पवर मेनेज अंत एस्वी अंत शेल नाट डीमड शेल नाट बी डीम टू इंक्लूड द पवर्स टू डू सच अडमस्ट्रेट ऐक्ट आर् रोटी नेचर वेन सो आथर बै द बोर्ड सच हाज पवर् टू अफेक्ट द काम सील आ द कंपनी टू एनी डाक्युमेंट सो काम सील पे अंत अभी डाक्युमेंट की सील वेक आ सील वेक उंटे अभी अड मेनेजिंग डायरेक्टर का मेनेजर सबियल पवर का नैक्स्ट एवर टू ड्रा एंड अंड एनी चेक आन अकोट आफ कंपनी इन बैंक अकोट सो बैंक अकोट की चक्स ने एंडार्ट से अभी सबियल पवर का ड्रा अंड एंडार्ट एनी नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट सो नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट की ड्रा चुनाव एंडार्ट से अभी मन की सबियल पवर का नैक्स्ट सैन सर्टिफिकेट आफ् शेर सो सर्टिफिकेट आफ् शेर सैन अभी सबियल पवर का डैरक्ट रिजिस्ट्रेस आफ् ट्रांसफर आफ् एनी शेर अभी सबियल पवर का सबियल पवर का सो इन दिन के मैं पवन की एम एम चाहिए माधव की डायरेक्ट वे शिप पेपर लिमटेड की संबंधी हाज बी एंड आथर टू ड्रा अंड एंडार चेक्स आर् अदर नगोशियबल इंस्ट्रुमेंट आन अकोट आफ द कंपनी अंड आलो टू डैक्ट रिजिस्ट्रेशन आफ ट्रांसफर आफ् शेर अंड सैनिंग द शेर सर्टिफिकेट एसट्रा हेन्स अकॉर्ंग टू एक्सप्लेन टू सैक्न टू क्लास फिफ्टी फोर मिस्टर माधव वे विल नाट बी ट्रीटेड हाज मेनेजिंग डायरेक्टर आफ द कंपनी हाज ईज आथर टू अडमस्ट्रेट ऐक्ट आफ द रोटी नेचर प्रोसीजर टू अपाइंट आफ ए मेनेजिंग डायरेक्टर वन नयटी फोर वन नयटी सिक्स फोर में एट्ला अपाइंट से अने सो माधव वे मेनेजिंग डायरेक्टर का नैक्स्ट अप्रूवल बै बोर्ड हैंड षेर होलडर्स सब्जेक्ट प्रोवेंस आफ सी वन नयटी सैवन अंड शेड्यूल फाइव मेनेजिंग डायरेक्टर शेल बी अपाइंटेड हैंड टर्म्स अं कंडीशन सो अपाइंट का आर् कंडीशन टर्म्स इवन अटाई अपाइंट अं रेमुनरेशन टर्म्स अं कंडीशन के संबंध रेमुनरेशन एचाली अपाइंट एट्लावाल पेबल बै बोर्ड अप्रूव बै द बोर्ड आफ डाक्टर्स सो बोर्ड आफ डाक्टर्स अप्रूव चार अट बोर्ड मीट सो बोर्ड मीट जर बोर्ड रिजर्वेस पाच चाली और मेनेजिंग डायरेक्टर की एंत पिछली एंत अपाइंट अपाइंट चेयरने नौ अप्रूव बै द बोर्ड आफ डाक्टर्स अट बोर्ड मीट अंड अप्रूवल आफ षेर होलडर्स बै रिजर्वेशन अंड दस्ट आनुअल जनरल मीट आफ द कंपनी सो नैक्स्ट जनरल मीट षेर होलडर्स अप्रूव चार अंड इक वील अप्रूव चार वील अप्रूव चेयन का कोई टाइम पड़ता है कम वीलो वील ऐक्सप्टन तरह रिजर्वेशन पास चेयन इनमीडियना बी ट्रांसाशन अभी वाली ट्रांसाशन है नैक्स्ट अप्रूवल बै सेंट्रल गवर्नमेंट कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कावा इन सच केस अप्रूवेंट अपाइंट हीज एट वेरियंस टू द कंडीशन स्पेसीफाइड इन पार्ट वन आफ शेड्यूल थ्री शेड्यूल फाइव अपाइंट शेल भी अप्रूव एपड़ा मन वेरिए कंडीशन की संबंधी पार्ट वन शेड्यूल फाइव फाउंडा उन्मे वेरिए अला के सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कावा नैक्स्ट इंक्लूजन आफ सर्टन डिस्क्लोजर इन नोटिस द नोट कन्वे ए बोर्ड हर जनरल मीट फर् कंसीडरिंग सच अपाइंट शेल इंक्लूड द टर्म्स अंड कंडीशन आफ सच अपाइंट रेमुनेशन पेबल अंड सच अदर मैटर इंक्लूड इंट्रस्ट आफ ए डायरेक्टर हर डायरेक्टर्स इन सच अपाइंट इफ एनी नैक्स्ट फैलिंग रिटर्न ए रिटर्न इज प्रिस्क्रैब फ्रम 
prescribed form, form number MR1, along with the prescribed fees, shall be filed with the registrar within 60 days of such appointment. So, appointment and address within 60 days of the company and the registrar ki inform chali, ma company lo managing director chanadu and chapali. Next question number second one. Excel Limited, okay, listed company on the a company coach turnover and the sixty crores than you turnover for financial sixty seven and key and company upon chasing the Mrs. R and a okay, woman director on first March twenty seventeen. Mr. R is already data in twelve companies, including ten public companies. So already twelve companies loan and ten public company loan. A person is coaching Manam M. Chesnum, a fine chestnum, Mana company loan. Mana company Mamula, twenty company directorship is coach section one sixty five Pakanga. And there are ten public companies loan is coach. So already public company loan, ten companies exist. I pay. Next. Up before the uh, Mrs. R in order to retain him and the remuneration and nomination committee proposed to enhance the remuneration of Mr. R for 4 lakhs per month to 6 lakhs. So already remuneration 4 lakhs per year, 6 lakhs per year, and then NRC value chapnaru. Next, so a lot of proposal from holding up directorship in various companies are lined up before the Mrs. R. So in order to retain his remuneration pensioner, so very very proposal of the remuneration pensioner. Next, here, however, Supreme Limited was running glasses for last two years. Last two years, last two years, next uh, since lot of uh, so sorry, even the latent light uh, given fact the following situation with referring to the province of companies at 2013. So, validity amount of the appointment in Mr. X is a manchi and another change position enhancement remuneration enhancement. That is a manchi now. First of all, number of directorship 165 per kanga. Okay, person or chessy, more than twenty companies loan out the twenty companies to public company coaches not take ten companies care. And it may be noted that a limited public companies ten and shall include directorship in private companies and a public company every private company only subsidiary holding company and quality private public company key. What in Kura include chess no public company law. However, limit of directorship law manum conic include chess coma every section eight companies can diamond companies can include chess code and private company he that either holding or subsidiary company or public company should be included regarding the limit. Company. So in the instant case, Mr. R. Ocheshing. Mr. R. Ocheshing. Appoint I know. Appoint I Indi. As a woman director, on first day, March 2017, he in Excel Limited. Because she already holding directorship in 12 companies, including 10 public companies. So Mr. Mrs. R. Ocheshing was already director in 10 public company. Quality. Her appointment in Excel is not valid. And the company is listed company. Quality. As not valid as it will lead to her directorship in 11 public companies. I tell you. Next, in this case, either. He can choose between the companies in which he wishes to continue to hold the office of director or resign her office of uh, as a director in the other remaining companies to maintain the limits of holding the directorship. So, a company no nalan kuno, I shall select chess poly, a company no doubt on kuno, a company no chi. Reason chessali. Next remuneration. In the given case, since the company has suffered losses in schedule five, Ekada, schedule five or remuneration ni, uh, schedule five or losses of Sunta, suffer I Sunta losses ni. The remuneration that Supreme Limited he is intending to pay to 72 lakhs. To put in the pitch of the one kuna, 72 lakhs pitch of the one kuna, that is 6 lakhs into 12. 4 lakhs and 6 lakhs chess naka per month per last two years. Kisa manchi company will pay remuneration to its directors in a current future schedule fine if follow call you apply the remuneration purchase for the company. In case manager person who is functioning as a professional capacity, no approval of central government he is required. In such manager or manager or person is not having any interest in the capital of the company or its holding company or its subsidiary directly or indirectly or through any other. Strategy structures and not having any direct or indirect interest related to director or promoter of company or its holding company or its subsidiary company for last two years before or after the date of appointment and possess graduate graduate levels of qualification with expertise and special knowledge in the field of the company. So, Central government of approval of some day, a prete as a holding cani or subsidiary cani or holding subsidiary cani. Athan ki direct gani, indirect gani, ever to relationship lekunta, related person cargo director gun, promoter gun, holding company gun, as a gun. Athan ki requisite qualifications undi are requisite expertise unte, requisite specialized knowledge unte in the field of each which account company any operates on the low. 
అప్పుడు ఐటమ్ బి ఆ సెక్షన్ టూ ఆఫ్ ఆనం ఫర్ ద కరెంట్ రెమ్యునరేషన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంది కదా పర్ హానంకి సిన్స్ మిస్టర్ బి ఇదే వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ అండ్ రెమ్యునరేషన్ హెస్ బిన్ ప్రపోజల్ బై ద రెమ్యునరేషన్ కమిటీ నో అప్రూవల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది అవసరం లేదు ఆల్సో ద కేస్ సెల్ బి కంప్లైంట్ విత్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఫోర్ సో షెడ్యూల్ ఫైవ్ని కంప్లైంట్ కావాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ హీజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఈవెన్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెమ్యునరేషన్ పే అవుతుంది సో రెమ్యునరేషన్ పే చేసినప్పటికి కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అప్రూవల్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్డ్ వన్ వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్ థర్డ్ వన్ మిస్ ఎక్స్పియర్ ఎక్స్పియర్ వచ్చేసి ఒక డైరెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాక్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి సారీ మ్యాక్స్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి అపాయింట్ అయినాడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్కి అపాయింట్ అయినాడు వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ వాట్ దట్ ఇఫ్ ద కంపెనీ హ్యాడ్ నో ప్రాఫిట్స్ ఏమి నో ప్రాఫిట్స్ అయితే ఈ విల్ పే రెమ్యునరేషన్ ఇన్ అక్కడ షెడ్యూల్ ఫైవ్ అని చెప్పినారు సో ప్రాఫిట్స్ లేకుంటే ఇట్లా పే చేస్తున్నారు షెడ్యూల్ ఫైవ్ ప్రకారంగా పే చేస్తున్నారు ఓకే ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ డేట్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ సంబంధించి ద కంపెనీ సఫర్ హెవీ లాసెస్ సో కంపెనీ సఫర్ అయింది లాసెస్ని ద కంపెనీ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు పే ఎనీ రెమ్యునరేషన్ బట్ ఈ హ్యాస్ వాజ్ పేడ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ సో కంపెనీ లాసెస్ అయింది పే ఏం పే చేయలేకున్నప్పటికీ బట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ని పే చేసింది యాజ్ పే టు అదర్ డైరెక్టర్స్కి ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంది సో హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంటే మనం ఎంత పే చేయొచ్చు రెమ్యునరేషన్ అనేది షెడ్యూల్ ఫైవ్లో చెప్తారు బిసైడ్ మిస్టర్ ఎంగ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ హ్యాది ఎండి ఇన్ ద కంపెనీ ఎండిగా అపాయింట్ అన్నాడు ఎంగ్ అనే పర్సన్ ఈ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఫర్ టర్మ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్కి అనే శాలీ ఆఫ్ టువల్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ దాక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ కమింగ్ టు నో ఆఫ్ సర్టెన్ క్వశ్చనబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టర్మినేటెడ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎంగ్ ఫర్ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి మిస్టర్ ఎంగ్ టర్మ్ హ్యాజ్ ఈజ్ రిమూ రిమూవల్ హ్యాజ్ ఇల్లీగల్ అండ్ క్లైమ్డ్ కాంపెన్సేషన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ సో ఎంగ్ ఏం చేసినారు టర్మ్ టర్మ్ అయినాడు రిమూవల్ చేసినారు ఇల్లీగల్కి అండ్ క్లైమ్డ్ కాంపెన్సేషన్ ఫర్ ద కంపెనీకి సంబంధించి ఇంటిగ్రేటింగ్ ద క్యూఎన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ప్రోయన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫ్యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఎగ్జామిన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ సో వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ టు మిజెస్ ఎక్స్పీర్ కాంపెన్సేషన్ పేడ్ ఇఫ్ ఎన్ టు మిస్టర్ ఎంగ్కి సంబంధించి సో రెమ్యునరేషన్ ఎక్స్పీరియర్కి పేమెంట్ చేసినది ఏమి అండ్ ఎంగ్కి కాంపెన్సేషన్ ఏమైనా పే చేయాలా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎందుకు అతను ఫైవ్ ఇయర్స్ అపాయింట్ అయినాడు అండ్ తర్వాత టర్మ్ రిమూవల్ చేసినారు ఇల్లీగల్ అండ్ క్లైమ్డ్ కాంపెన్సేషన్ అనేది సో ఇల్లీగల్ ఉన్నందుకు రిమూవల్ చేసినారు అతను ఏమైనా క్లైమ్ చేసుకోవచ్చా అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూ పార్ట్ టూ షెడ్యూల్ ఫైవ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం రెమ్యునరేషన్ పేయబుల్ టు ఏ మేనేజర్ పర్సన్ ఈజ్ లింక్ టు ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ సో ఎవరైతే మేనేజర్ రెమ్యునరేషన్ పే చేస్తున్నామో ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్కి లింక్ అయ్యి ఉంటుంది వేర్ ఇన్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డూయింగ్ ద కరెన్సీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ మేనేజర్ పర్సన్ ఏ కంపెనీ హ్యాస్ నో ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఇన్ అడ్వకేట్ ఇట్ మే వితౌట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ప్రాఫిట్ లేకుండా కానీ అది ఇన్అడ్వకేట్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి ఇతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పే రెమ్యునరేషన్ టు ద మేనేజర్ పర్సన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ వన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో మన యొక్క ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అనేది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ గ్రేటర్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ కోల్ టు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ కోల్ టు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఉంటే మనం ఎంత పే చేయొచ్చు వన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ మనం పేమెంట్ చేయొచ్చు రెమ్యునరేషన్గా అండ్ ద లిమిట్ విల్ బి డబుల్ హిఫ్ ద అప్రూవ్డ్ బై ద మెంబర్స్ బై స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఈ వన్ ట్వంటీని మనం డబుల్ చేయొచ్చు అంటే టూ ఫార్టీని చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే మనకి బోర్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేస్తే అప్రూవల్ ప్రొవైడ్ చేస్తే నా స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలి అండ్ ఫర్దర్ ఇఫ్ ద అపాయింట్మెంట్ హీజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ద రెమ్యునరేషన్ వాజ్ విల్ బి పొరేటెడ్ ఒకవేళ హాఫ్ ఇయర్ వర్క్ చేసింటే హాఫ్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఫర్ ద ఫోర్ గోయింగ్ ప్రోయాన్ కంటైనింగ్ షెడ్యూల్ ఫైవ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ద అప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ ఎక్స్పీర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ సో ఈవెన్ తో లాస్ ఉన్నప్పుడు సారీ మన ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ హండ్రెడ
guilty of fraud chana, or breach of trust chana, or grass negligence chana. in the conduct of the affairs of the company ki. in light of the above provisions of law the company is not liable to pay any compensation to a mr eng endu kante atanu found fraud ga chesina or breach of trust chesina or grass negligence chesina conduct affairs of the company but it is not proper on the part of the company to withhold the payment of compensation on the basic of mere allegations so only just the allegations of the whole che urdu so the compensation payable by company to mr eng would be 13 lakhs calculated at the rate of 12 lakhs per annum an expert term entundi 13 months undi so 12 divided by 12 iskunte 1 lakh so 1 into 13 iskunte 13 lakhs manam pay cheyalasi vastadi so mere allegations unte pay cheyamante correct kaadu next question number fourth one mr gopi mr gopi vachesi oka managing director nadu edaniki sambandhi lgb company ki sambandhi the company wants to vacate post managing director so vacate cheyal anukuntundi oka md ni on 31st march 2018 ki sambandhi and appoints mr rakshmikant in place of mr gopi so ee gopi police lo rakshmikant ane person ni pertuna due to hands of experience and better track record ki the tenure of appointment of mr gopi is up to 30 june varaku so i gopi oka tenure maamulu ga ekkada undi 30 june varaku ippudu 18 ki manam remove chestunnam ante before leave chestunnamu in the condition that he will get compensation in case vacation is office so company requirement mr gopi drawing remuneration so following remuneration for first five years ki samayanchi so 30 35 40 45 50 okay gopi approach you to know the amount of compensation he will eligible to get from glgb limited key as per presence of companies at 2013 samanchi what will be your answer if the person only an ordinary director okay la ordinary director at the receive just coach b but neither the managing director nor the whole time director nor the manager first of all section 202 of companies at 2013 pakka provide the provisions of compensation for loss of office ever ki pay chesaru managing director ki kani or manager ki kani or whole time director ki kani pay chesamu edi compensation of loss of office so no office ni la office ni leave chestunnaniki niku emana loss asthe aa last ki compensation cheyadame section 202 yokka responsibility here the company a company may make payment to, to managing or whole term ever maamulu ga payment chesey managing director ki gaane or whole term director ki gaane or manager ki gaane shall not exceed uh, sorry but not to any other director by way of compensation for loss of office or has consideration for retirement for office from office or in connection with such loss or retirement ki samanchi so company anedi payment cheyochu evarki managing ki managing director kani whole time director ki kani or manager ki kani but not to any other director by way of compensation for loss of office or has consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement ki samanchi here the compensation payable to such managing director or whole time director or manager shall not exceed the remuneration he would have earned if he would have been in office for the remainder of his term or three years so atanu enta work undalsinadi undi remaining years vachesi three years ki lopadu nan ankonde anta teeskovali or ekku nan ankonde three years teeskovali whichever is shorter teeskovali calculated on the basis of average remuneration earned by him during the preceding three years so andike manaki remuneration ni provide chestaru aa remuneration ni by three cheskondi entha so average cheyandi next she is to hold half is i which he held the office of less than three years so and less than three years and then for such shorter period in light of the provisions has stated above the following will be taken into consideration while calculating the amount of compensation to be paid for mr gopi samanchi now average remuneration earned by mr gopi during the period of three years so during the period of three years average remuneration and that is called 40 plus 45 plus 50 by 3 this 45 lakh this quality remainder here time period left is to be observed for years in the first april ki manam remove chestunnam adaneka entha work untadu 30 june 2022 work osaru so four years osadi so maximum three years ki manam pay cheyochu so 45 into 3 is 135 is the maximum amount manam in the page eligible like that compensation page in case of ordinary director further if a person only ordinary director but neither a managing director her whole time director her manager of a company shall not be eligible to get compensation for loss of office for or as consideration for retirement of office from connection in loss of or retirement ki sambandhi so managing director ki whole time director ki or manager ki villa ki maatrame vastadi ante kani normal director ki raadu next question number 
ఫిఫ్త్ వన్ వాట్ ఇస్ దర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ వన్ బెస్ట్ లిమిటెడ్ విత్ ఏ పేడప్ షే క్యాపిటల్ హెంత్ విత్ పేడప్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఉంది ప్రపోజ్ చేసిన టు పే ద ఫాలోయింగ్ రెమ్యునరేషన్ ని ఏమేం పే చేస్తాను రెమ్యునరేషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ టు మిస్టర్ ఎక్స్ ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సో ఎంత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఎంత పే చేస్తాం మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేస్తాం మనం ఏది కమిషన్ పే చేస్తాము డైరెక్టర్ అండర్ ద అండర్ ద మిస్టర్ ఎక్స్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఆర్ ప్రపోజ్ టు బి పేడ్ మంత్లీ రెమ్యునరేషన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సో మంత్లీ రెమ్యునరేషన్ ఎంత పే చేద్దాం అనుకున్నారు సిక్స్టీ థౌజండ్ని పే చేద్దాం అనుకున్నారు అండ్ ఆల్సో కమిషన్ వన్ పర్సన్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ దట్ ఓవరాల్ రెమ్యునరేషన్ పేయబుల్ టు ఈచ్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ద కమిషన్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ అమంగ్ ఆల్ డాక్టర్కి ఎవరు ఆల్ డాక్టర్కి అంటే వేరే డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు నెక్స్ట్ ద కంపెనీ హాల్సో ప్రపోజ్ టు పే సూటబుల్ అడిషనల్ రెమ్యునరేషన్ టు మిస్టర్ కేర్ఫుల్ డాక్టర్కి ఫర్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్కి రెండర్ హ్యాస్ లాయర్ సో ఇతను అడిషన్ వేరే కం ఒక్క డై పర్సన్ ఉన్నాడు అతనికి అడిషనల్ రెమ్యునరేషన్ పే చేస్తున్నాము డైరెక్టరే అండ్ అడిషనల్ రెమ్యునరేషన్ ఎందుకు పే చేస్తున్నాము అంటే అతను ఒక లాయరు అండ్ అతనికి నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది లాయర్కి సంబంధించి నో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెక్షన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ వన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ప్రొవైడ్స్ ఏ వే టు పే మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ హ్యావింగ్ అడ్వకేట్ ప్రాఫిట్స్ సో ఏం చెప్తున్నాం మేనేజరల్ రెమ్యునరేషన్ పే చేయాలి ఇన్ కేస్ కంపెనీ హ్యావింగ్ అడ్వకేట్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే హ్యాస్ ఫర్ ద సెక్షన్ యాజ్ ఫర్ ద సెక్షన్ టోటల్ మేనేజర్ రెమ్యునరేషన్ పేయబుల్ బై ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ సో టోటల్ మేనేజర్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత పే చేయాలి పబ్లిక్ కంపెనీకి టూ ఇట్స్ డైరెక్టర్కి ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఆర్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్కి ఆర్ ఇన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ షెల్ నాట్ ఎక్సీ లెవెన్ పర్సెంట్ సో ఎప్పట్లా ఒక కంపెనీలో ఎండి ఉన్నాడు మేనేజింగ్ డాక్టర్ ఉన్నా మేనేజింగ్ డాక్టర్ ఉన్నాడు హోల్ టైమ్ డాక్టర్ ఉన్నాడు అండ్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు అండ్ వేరే డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు అందరు డాక్టర్స్కి కలిపి అందరు డాక్టర్స్కి కలిపి లెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ కాకూడదు లెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ కాకూడదు ఇది లెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సో నెట్ ప్రాఫిట్స్కి లెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ కావద్దు దెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ ఎండి ఉన్నాడు ఆర్ హోల్ టైమ్ డాక్టర్ వన్ హోల్ టైమ్ డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆర్ వన్ మేనేజర్ ఉన్నాడు అప్పుడు ఒక్కడే ఉంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ కావద్దు ఆ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి సంబంధించి అండ్ దెర్ హీజ్ మోర్ దెన్ వన్ సచ్ డైరెక్టర్ ఉంటే రెమ్యునరేషన్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇది ఎప్పుడు ఓన్లీ ఒక ఎండి కానీ ఆర్ డబ్ల్యూటీడీ ఒక ఎం డబ్ల్యూటీడీ కానీ ఆర్ ఎంజీ అని కానీ అంటే వేరే అదర్ డాక్టర్స్కి ఎవరు లేకుంటే టెన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎనీ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ సర్వీసెస్ రెండర్డ్ బై ఎనీ సచ్ డైరెక్టర్ విచ్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ నేచర్ ఒకవేళ ప్రొఫెషనల్ నేచర్లో ఉంటే అండ్ షెల్ నాట్ బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ మేనేజర్ రెమ్యునరేషన్ అంటే ఇది అడిషనల్గా పే చేయొచ్చు అతనికి రిక్విజిట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫర్దర్ ఏ డైరెక్టర్ మే రిసీవ్ రెమ్యునరేషన్ బై వే ఆఫ్ ఫీ ఫర్ ఈచ్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆర్ కమిటీ దిర్ ఆఫ్ అటెండ్ బై ద హిమ్ యాజ్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఫాలోయింగ్ అయితే ఆన్సర్ సో కమిషన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం టు మిస్టర్ ఎక్స్ ఇట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కెన్ పేడ్ యాజ్ పర్ ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ సో కమిషన్ రేట్ ఎంత పే చేస్తున్నా అయినా ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేస్తున్నారు సో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి పేడ్ యాజ్ పర్ ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ సో ఒకడే ఉంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్ ద అదర్ టు అదర్ డాక్టర్స్కి సో వేరే అదర్ డాక్టర్స్కి ఏం పే చేస్తున్నాము ఏ మంత్లీ ఫిఫ్త్ రెమ్యునరేషన్ పే చేస్తున్నాము సిక్స్టీ థౌజండ్ అండ్ ఇప్పుడు ఎంత పే చేసుకోవచ్చు మనం మామూలుగా అయితే త్రీ పర్సెంట్ వరకు పేమెంట్ చేయొచ్చు త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఏవి డాక్టర్స్ ఉండి అదర్ డాక్టర్స్ ఉండి అండ్ మేనేజింగ్ డాక్టర్ కూడా ఉంటే అదర్ డాక్టర్కి ఎంత పే చేయాలి త్రీ పర్సెంట్ వరకు పేమెంట్ వన్ పర్సెంట్ మామూలుగా పేమెంట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు లేకుంటే ఎవరు మేనేజింగ్ డాక్టర్ వాళ్ళు లేకుంటే త్రీ పర్సెంట్ వరకు పేమెంట్ చేయొచ్చు బట్ ఓవరాల్ లిమిట్ వచ్చేసి లెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ కావద్దు సో అదే డాక్టర్స్ ఈ మంత్లీ ఫిక్స్ రెమ్యునరేషన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌసండ్ పే చేస్తున్నాము అలాగే విత్ ఏ కమిషన్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్
pay to Mr. Careful for professional services rendered by him. This remuneration can be paid by the company in its outside preview of managerial remuneration. So, outside the preview of remuneration is the year factor. It is assumed that company is earning profits and hence the paying remuneration to its managerial remuneration. And it's section 197. Okay, profit loss schedule 5 kida this continue me next question number 6 1 the articles of association of listed company having have fixed payment of 16 fees for each meeting of the director subject to maximum of 30,000 so fixed payment and then the sitting fee of each meeting ki director ki maximum 30,000 pages now in view of the increased responsibility independent director of listed company the company proposed to increase the sitting fee 45,000 list challenge so each chance yes up to 1 lakh work to change the problem with the section 197.5 Companies Act 2013 provided that a director may receive remuneration by way of fee of for attending board meeting gaani, committee meeting gaani, for any other purpose gaani, may decide by the board. Ever decide chesaru, board decide chesaru. Amount of such fee shall not exceed the amount as may be prescribed. So, prescribed chesaru, amount ki exceed ka urdu. And the central government through rules prescribe the amount of sitting fee payable to directors attending the meetings of the board or committee thereof by may decide by the board or directors or remuneration committee thereof which shall not exceed the 1%. So, Further, the board may decide different sitting fee. Call on the board to different sitting fee in this coach payable to the independent director and non dependent director other than whole time director. Next, for the above, from the above, it is clear that a fee to independent director can be increased from. 30,000 to 45,000 per meeting by passing a resolution in board meeting and altering the articles of association by passing a resolution. So, if 30,000 to 40, it is coach. If you board them, challenge board meeting, petali board resolution, pass chali articles ni change chali articles ni change chali and special resolution ni pass chali. Next. Question number 71. The International Technology Limited, okay, listed company, being a managed by managing director, proposed to pay following remuneration. So, managing director Nadu. Managing director nodu, then ki e remuneration ni page alan kutam. Maybe e remuneration ni claim managing director nodu, then ki e remuneration ni page alan kutam. In the Munduga, in the Munduga, Monaco question of Chinese, same uh, e question of Chesi, Academy Japan, Company of Profit Chipnaru, Paid Up Capital Japnaru, and remuneration page alan kutun the Kati, one different different a choose them, not the easy different a choose them. If you do only Mutham discuss Chesi, managing director of Nodan Chapin, the quantum total oral complex a manch. Then can the pages call an easy first of all commission at the rate of five percent pages only. So five percent pages, yes, five percent and easy page or two and overall limit five percent pages or two and Taravata ten percent and the exit out of Okola Athan Oker Kante Ekunta. Okay, a quinta ten percent exit cowdo and and where other doctor would want a eleven percent exit cowdo next up. The director, other than the managing director, are proposed to be paid monthly remuneration of 50,000. So, monthly remuneration other than managing directors, key. normal directors, key. MDWDD, a manager, is one person pay chali, value like one three person pay chali, 50,000, and has the commission at the rate of one person, one person net profit of a company subject to condition <laughs> the overall limit to ordinary directors including monthly remuneration to each not exceed the two percent of the net profit of the company the commission is distributed equally among all distributor key among all distributor key next third one the company has the proposal to pay suitable additional remuneration to mr b a director for professional services rendered as a legal counsel where he is a service utilized now International Technology Limited, OCA listed company and being managed by managing director proposed to pay the following remuneration. So first commission at the rate of five percent of net profits of managing director. As per section second point section 197 provide that except with the approval of the company in general meeting, except as the approval of the company in general meeting, special resolution page company and the remuneration page to any one one in the one managing director can volt and director can or manager can shall not exceed the five percent of the net profit of the company and if there is a more than one such director then remuneration shall not exceed the ten percent of net profit to all such directors and managers taken together so more than one director on more than one such director shall not exceed ten percent of net profit to all such directors and managers taken together so ten percent exceed kagurdu next in the present case law since International Technologies Limited is being managed by managing director, so even the International Technology and the managers now, every managing director international now. So commission at the rate of five percent of net profit to Mr. Kumal, the managing director is allowed and no approval of the company is required. So approval him covers now from the okay on our five percent ni pay chayichu. Next, the directors other than managing director, so other than managing director 
ఆర్ ప్రపోజ్ టు పే మంత్లీ రెమ్యునేషన్ సో అదర్ దెన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్స్కి ఎంత పే చేయొచ్చు ఇక ఏం పే చేద్దాం అనుకున్నారు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పే చేద్దాం అనుకున్నారు అండ్ హౌస్ ఆఫ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ పే చేద్దాం అనుకున్నారు కంపెనీ సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ దట్ ఓవరాల్ రిమ్యూషన్ పేయబుల్ ఆర్డినరీ డైరెక్టర్ ఇంక్లూడింగ్ మంత్లీ రెమ్యునేషన్ పేయబుల్ టు ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ షెల్ నాట్ ఎక్సిడ్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అని వాళ్ళు అనుకున్నారు సో ఇది ఏం పే చేస్తున్నాం ఫిఫ్టీ కే వన్ పర్సెంట్ అండ్ టూ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇంత పే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ద ఆఫ్ ద సెకండ్ ప్రో ఇదో వన్ నైంటీ సెవెన్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎక్సెప్ట్ ఏమి ఎక్సెప్ట్ ఏమి ఎక్సెప్ట్ విత్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ జనరల్ మీటింగ్ ఎక్సెప్ట్ కంపెనీ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్ బై స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ద రెమ్యునేషన్ పేయబుల్ టు డాక్టర్ హూ ఈజ్ నైదర్ మేనేజింగ్ డాక్టర్ నాట్ హోల్ టైమ్ డాక్టర్ హార్ షెల్ నాట్ ఎక్సీడ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇఫ్ దర్ ఈజ్ ఏ మేనేజింగ్ హోల్ టైమ్ డాక్టర్ ఆ మేనేజర్ సో వీళ్ళు ఉంటే వన్ పర్సెంట్ ఎక్సీడ్ కావద్దు ఎక్సిడ్ పే చేస్తే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాచాలి అండ్ త్రీ పర్సెంట్ ఎన్ని ఎన్ని అదర్ కేసులో సో ఇంత పదిహేను కేసులు వచ్చేసి మేనేజర్ రెమ్యునేషన్ అలౌడ్ ఫర్ డాక్టర్స్ అదర్ దెన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి ఓల్ టైమ్ డైరెక్టర్కి ఈజ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బికాస్ ద కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో సో ఆల్రెడీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం ఇఫ్ ద కంపెనీ వాన్స్ టు ఫిక్స్ దర్ రెమ్యునేషన్ అట్ నాట్ మోర్ దెన్ టూ పర్సెంట్ సో టూ పర్సెంట్ని ఫిక్స్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు కంపెనీ అనేది స్పెషల్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కంపెనీ అనేది స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఇంతకుముందు తీసుకు వచ్చేసిన ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర వద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం మనం ఇది కాదు కదా సో ఇంతకుముందు చెప్పిన క్వశ్చన్ ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ వస్తే ఇంకొక క్లారిటీ వస్తుంది సెక్షన్ టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ షిప్కి సంబంధించి ఇది కాదు ఇది కాదు అప్రూవల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కి సంబంధించి హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్కి ఓ సెకండ్ క్వశ్చన్ కదా సో ఇక్కడ ఏం చెప్పినాము రెమ్యునరేషన్ ఇంత గివెన్ కేసుకి సంబంధించి ఇది కానీ కాదా ఎక్కడ పోయా ఓ మై గాడ్ అయితే ఇదే ఇదే సో ఇక్కడ సెకండ్ ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ఇది ఏమని చెప్పినాం మేడం టు అదర్ డాక్టర్కి ఏం చెప్పినాం మేడం మంత్లీ ఫిక్స్ రెమ్యునరేషన్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అల్ అలాంగ్ విత్ వన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఆన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విత్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ మాక్సిమం రెమ్యునేషన్ పర్ డైరెక్టర్ షెల్ నాట్ ఎక్సిడ్ టూ పర్సెంట్ సో దిస్ రెమ్యునేషన్ కెన్ బి పేడ్ ఇఫ్ దిస్ రెమ్యునేషన్ అలాంగ్ విత్ రెమ్యునేషన్ పేడ్ అబో డస్ నాట్ ఎక్సిడ్ ద మాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ మేనేజర్ రెమ్యునేషన్ ఆఫ్ లెవెన్ పర్సెంట్ సో ఇతనికే ఎవరికి మిస్టర్ కుణాల్కే చూసుకుంటుంటే మనం అదర్ దెన్ మిస్ ట్యాక్స్ అన్నారు కదా సో అది ఎక్సీ మొత్తం మాక్సిమం రెమ్యునేషన్ అనేది లెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్సీ కాకుండా చూసుకోమని చెప్పినాం ఇక్కడ దస్ నాట్ ఎక్సీ దిస్ రెమ్యునేషన్ కెన్ బీ పేడ్ ఇఫ్ దిస్ రెమ్యునేషన్ అలాంగ్ విత్ ద రెమ్యునేషన్ పేడ్ అబో దస్ నాట్ ఎక్సీ ద మాక్సిమం రెమ్ లిమిట్ ఆఫ్ మేనేజర్ రెమ్యునేషన్ లెవెన్ పర్సెంట్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ సో లెవెన్ వన్ లెవెన్ అనేది ఎక్సీ కావద్దు ఇక్కడ ఆ పర్సన్కి కాబట్టి అదే దాని ఆ పర్సన్కి కాబట్టి ఎక్సీడ్ అవుతుంటే ఎక్సీడ్ అవుతుంటే మనం కంపల్సరీగా స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలని చెప్పినాము నెక్స్ట్ ద కంపెనీ ఆల్సో ప్రపోజ్ టు పే సూటబుల్ అడిషనల్ రెమ్యునేషన్ టు మిస్టర్ భీమ్ ఏ డైరెక్టర్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ రెండర్ హ్యాజ్ ఎ లీగల్ సర్వీసెస్ వేరే ఎవరు సచ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇట్లేదు సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఫోర్ ద రెమ్యునేషన్ పేయబుల్ టు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇంక్లూడింగ్ ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఓల్డ్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ మేనేజర్ షెల్ బీ డిటర్మైడ్ ఇన్ అకడెన్స్ విత్ ద అండ్ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఏదర్ బై ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కానీ ఆర్ రిజర్వేషన్ కానీ ఆర్ ఇఫ్ ద ఆర్టికల్స్ సో రిక్వైర్ బై స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ బై ద కంపెనీ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్లో కానీ అండ్ ద రెమ్యునరేషన్ పేయబుల్ టు ద యాక్టర్ డిటర్మైన్ అప్రూవ్ సైడ్ షిల్ బీ ఇన్క్లూజివ్ ఆఫ్ ద రెమ్యునేషన్ పేయబుల్ టు హిమ్ ఫర్ ద సర్వీసెస్ రెండర్ బై హిమ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కెపాసిటీ సో రెమ్యునేషన్ పేయబుల్ ఉంది డైరెక్టర్కి డిటర్మైన్ చేసుకుంటారు ఇన్క్లూజివ్ ఆఫ్ రెమ్యునేషన్ పేయబుల్ టు హిమ్ అదర్ కెపాసిటీలో చూసుకోవాలి బట్ ఎనీ రెమ్యునేషన్ ఫర్ సర్వీసెస్ రెండర్ బై సచ్ డైరెక్టర్ ఇన్ అదర్ కెపాసిటీ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ కొన్ని కేసెస్లో ఇన్క్లూడ్ చేయము ఏ అవి ద సర్వీసెస్ రెండర్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ నేచర్లో ఉంటే అండ
the ratio of the remuneration of each director to the median of employee remuneration and such other details has may be prescribed under the company's samaji so this is listed company unte compulsory board report lo emi board report lo mention cheyali ratio of remuneration ki and median of employee remuneration ki samaji and other details evana unte vaatiki samaji listed company kaabatti next question number 8th one shining star limited ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది డీల్స్ ఇన్ సోలో బిజినెస్ లో డీల్ చేస్తుంది ట్రేడింగ్ వచ్చేసి అల్మినియం ఫోల్స్ అండ్ షీట్ ను డీల్ చేస్తుంది డ్యూ టు ఎకనామిక్ కండిషన్స్ స్లో డౌన్ కావడం వల్ల అండ్ లాస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కన్సంప్షన్ కంపెనీ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద లాసెస్ సో కంపెనీ అనేది లాసెస్ లో రన్ చేస్తుంది మిస్టర్ చందిర్ ఒక ఇమీడియట్ ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాడు విత్ ఏ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ కంపెనీ అండ్ సే హోల్ టైమ్ డాక్టర్ సో హోల్ టైమ్ డాక్టర్ గా ఎంప్లాయీగా ఉన్నాడు ఎవరు కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పర్సన్ ఈ ఎంజాయ్డ్ ఈజ్ సారీ యార్ దానికి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఏజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బర్త్డే చేస్తే సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డే చేసుకుంటున్నాను అంట ఏం చేస్తున్నాను అంటే సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఉంది అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మామూలుగా ఏ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లెస్ ఉన్నవారు ఏ ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబౌ ఉన్నవాళ్ళు చేయడానికి లేదు ఫాలోయింగ్ రిలవెంట్ ఎక్స్టాక్ట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లాస్ట్ ఆడిట్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి అదే అని థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వారు ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి త్రీ నైంటీ కోర్స్ ఉన్నాయి ఏముంది ఆథరైజ్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి త్రీ నైంటీ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ విచ్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీన్ సో పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ అయిన టూ ఫిఫ్టీన్ ఉంది అవర్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎఫ్పిఓ అండ్ యాడ్ ద బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీన్ కోర్స్ ఇన్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ సో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ కోర్స్ ఉంది సో పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ టూ వన్ ఫైవ్ మనకి షేర్ అప్లికేషన్ మనీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ కోర్స్ ఉంది అందులో నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్రైజ్ సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్రైజ్లో ఎంత ఉన్నాయి వన్ సెవెంటీ కోర్స్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఫిఫ్టీ కోర్స్ వాజ్ జనరల్ రిజర్వ్ సో వన్ సెవెంటీలో వన్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసి జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ థర్టీ వచ్చేసి రివల్యూషన్ రిజర్వ్ అంటే రివల్యూషన్ రిజర్వ్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు ఈడనేమో షేర్ అప్లికేషన్ మనీని కన్సిడర్ చేసుకోవద్దు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటే మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్స్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఫాజ్ టూ హండ్రెడ్ సో మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది నెక్స్ట్ company had investments on INR 40 crores at a book value due to economic slowdown same he is not liquid assets so company and his investment is in the 40 lakhs he is direct chase county and due to economical conditions slowdown not a liquid assets so next accumulated losses was 10 crores on a accumulated losses in the T&D had the validity of appointment of Mr. Chandra as a manager person in office of old time director in chaining star limited ki samaraj షేనింగ్ సార్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి కంపెనీ ద ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ షేనింగ్ సార్ సో షేనింగ్ సార్ సంబంధించి మనం ఏం చెప్పాలి ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పాలి ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ మనకి ఎట్లా వస్తుంది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ దీని నుంచి తీసుకుంటాము అండ్ దీని తర్వాత దీని నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటాము అండ్ దీని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్స్ని తీసుకుంటాము దాని నుంచి ఈ ఫార్టీ నేను రిమూవ్ చేస్తాను అండ్ దీని నుంచి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ నుండి నేను రిమూవ్ చేస్తాను సో మొత్తం చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ తీసేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు నేను ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ క్యాల్కులేషన్ చేసిన తర్వాత మేనేజర్ రిమ్యూనేషన్ చెప్పన్నారు మనకి టూ ఫిఫ్టీ అబౌట్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రేటర్ దాన్ అకౌంట్ టూ ఫిఫ్టీ కన్నా ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ ఉంటే నేను ఎంత పే చేయొచ్చు రెమ్యూనరేషన్ వన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఆన్ అబో టూ ఫిఫ్టీ ఉన్న దానిపైన అంటే టూ ఫిఫ్టీ అబో ఎంత ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ అబో తీసుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ ఉంది సో టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది ఎఫెక్టివ్ రెమ్యూనరేషన్ నేను పే చేయొచ్చు ఆ పర్సన్కి సంబంధించి వన్ నైంటీ సిక్స్ త్రీ ఆఫ్ ద కంపెనీ సాక్ నో కంపెనీ షెల్ ఆ పాయింట్ ఆర్ కంటిన్యూ ఆఫ్ ఆన్ ఎనీ పర్సన్ హ్యాజ్ ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ హర్ మేనేజర్ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ ఇయర్స్ సో థర్టీ వన్ ఇయర్స్ తక్కువ ఉంటే అపాయింట్ చేసుకోవద్దు సెవెంటీ ఇయర్స్ అబో ఉంటే తీసుకోకూడదు అండ్ అన్లెస్ అపాయింట్మెంట్ ఆ
టూ ఆ పార్ట్ టూ ఆఫ్ షెడ్యూల్ త్రీ ఏం షెడ్యూల్ ఫైవ్ సో ప్రాఫిట్ రెమ్యునరేషన్కి సంబంధించి అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి సంబంధించి షెడ్యూల్ టూ పార్ట్ టూ షెడ్యూల్ ఫైవ్ డిస్కస్ చేస్తుంది ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమి ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అంటే మీన్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఆర్ అడ్వాన్స్ అగేనెస్ట్ షేర్ అమౌంట్ ఈఫ్ ఎనీ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ స్టాండ్ స్టాండింగ్ టు ద క్రియేట్ ఆఫ్ షేర్ ప్రీమియం అమౌంట్ ఆర్ రిజర్స్ అని సర్పేస్ అయితే ఎక్స్క్లూడింగ్ రివల్యూషన్ జీరో ఏమి ఫస్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి తర్వాత రిజర్స్ అండ్ సర్ప్లైస్ నుంచి రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఆ డిపాజిట్ నుంచి రీపేబుల్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత పే చేసేదానికి ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ని ఇంట్రెస్ట్ డూ అండ్ లోన్స్ని అన్లెస్ ఫండెడ్ బై బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఎక్సెట్రా అండ్ అదర్ షార్ట్ టర్మ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ చూసుకోండి యాజ్ రెడ్యూజ్డ్ బై అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ ఊజ్ ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ ఈజ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ షేర్స్ స్టాక్స్ డిపెంచర్స్ ఉంటాయి ఆర్ అదర్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి అక్యుమినేటెడ్ లాసెస్ ఏమున్నాయి అండ్ ప్రీమియరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమున్నాయి ప్రీమియరీ ఎక్స్పెన్సెస్ నాట్ రిటర్న్ ఆఫ్ సో అక్యుమినేటెడ్ లాసెస్ ప్రీమియర్ ఎక్స్పెన్సెస్ని రిటర్న్ ఆఫ్ చేయకూడదు అకార్డింగ్ టు పర్టికులర్ గివెన్కి సంబంధించి పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ నుంచి అప్లికే అప్లికేషన్ మనీని రిమూవ్ చేస్తాము జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి రివాల్యూషన్ రిజర్వ్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాము అమౌంట్ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్లోనే తీసుకున్నాము మొత్తం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్టీ ప్లస్ అకుమినేటెడ్ లాసెస్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే మనకి ఎఫెక్ట్ కప్పుల ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ టూ పార్ట్ టూ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఫైవ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇన్ కేస్ నో అడ్ నో ఆర్ ఇన్ అడ్వకేట్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి ఎఫెక్ట్ క్యాపిటల్కి సంబంధించి టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఆర్ మోర్ ఉన్నప్పుడు ఇయర్లీ రెమ్యునరేషన్ ఎంత పే చేయాలి డెస్ నాట్ ఎక్సిడ్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి ఇన్ ఎక్సిస్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీకి సంబంధించి సో మాక్సిమం రెమ్యునరేషన్ ఎంత పే చేయొచ్చు మనం వన్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ని పే చేయాలి ప్రొవైడ్ ద రెమ్యునరేషన్ ఇన్ ఎక్సిస్ ఆఫ్ అబో పే చేయాలనుకుంటే స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలి నెక్స్ట్ కంపెనీ ఆస్ట్రా లిమిటెడ్ ఒక లిమిటెడ్ కంపెనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఉంది డీలింగ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ రా మెటీరియల్స్ ట్రేడింగ్ చేస్తాము మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది ఆ కంపెనీ ఇది రన్నింగ్ లాసెస్ ఫర్ పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లాసెస్లో ఉంది అండ్ తర్వాత ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేస్తున్నాము గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో అండ్ ఈ వాజ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంది ఇది పైన ఒకసారి చూసినాం అనుకుంటా ఏ పైన ఇప్పుడు చెప్పినది సేమ్ అదే క్వశ్చన్ కదా సో త్రీ నైంటీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఉంది త్రీ ఫిఫ్ టూ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ తీసేయండి అంటే టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది వన్ సెవెంటీ నుంచి ట్వంటీ తీసేస్తే ఆల్రెడీ మనం సేమ్ అది తీసుకెళ్ళని చెప్పినాము వచ్చింది కదా చెప్పుకుంటా పోదాం సో టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకోవాలి వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ హండ్రెడ్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి దాని నుంచి ఫార్టీ తీసేయండి అండ్ టెన్ తీసేయండి మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ అనేది అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎఫెక్టివ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది కాబట్టి దానికి టూ ఫిఫ్టీ పైన అబౌ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ని తీసుకోవాలి అండ్ స్పెషల్ యూజ్ని పాస్ చేయాలి దానికి మించి పోవాలంటే వన్ సిక్స్ మనం ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఇయర్ లోపు ఉన్న వాళ్ళని ఆ సెవెంటీ అబో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకోకూడదు సెవెంటీ అబో వాళ్ళని తీసుకుంటూ ఉంటే మనం స్పెషల్ యూజ్ని పాస్ చేయాలి అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టేట్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఒకవేళ స్పెషల్ యూజ్యూషన్ పాస్ కాకుండా నార్మల్ రిజర్వేషన్ కానీ ఆర్డర్ పాస్ అయితే అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చెప్పాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన కంపెనీకి సంబంధించి బెనిఫిషియల్ ఉంటే అది అపాయింట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ రెమ్యునరేషన్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్త్ వన్ మిస్టర్ ఎక్సర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ లిమిటెడ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీన్ వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ వాజ్ దట్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ అడ్వకేసీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఈఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ నో ఆ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఇయర్ ఈ విల్ బి పేర్ రెమ్యునరేషన్ ఇన్ అకౌంట్ విత్ షెడ్యూల్ ఫైవ్ సో ముందనే చెప్పుకున్నాయి ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా తక్కువ వస్తే షెడ్యూల్ ఫైవ్ ప్రకారంగా పేమెంట్ చేస్తామని ద కంపెనీ సపాడ్ హెవీ లాసెస్ డూయింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి సంబంధించి ద కంపెనీ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు పే ఎనీ
टू फिफ्टी को मिडिल वन ट्वेंटी को वन ट्वेंटी लाख पे चेयर अबो टू फिफ्टी उंटे इंतक मुदे चपना वन ट्वेंटी प्लस जीरो पाइंट जीरो वन पर्सेंट अबो टू फिफ्टी एंत अंत जीरो पाइंट जीरो वन पर्सेंट इंदा मैं क्याल्युशन चाहूँ आलरे नैक्स्ट सो एक्से आफ वन ट्वेंटी लाख पे चेयर पे चे स्पेल विवाली ना फ्रम द फाइंग पोएंस कंटेनिंग शेड्यूल फाइव आफ द कंपनी देमेंट वे फिफ्टी लाख इन दर रेमेशन आफ वाले एंटे दाखिल कंपनी को एफेक्ट कैपिटल ई थिंक हंड्रेड को कदा सो एफेक्ट कैपिटल वन फिफ्टी अंत हंड्रेड की पैन इच्छा सो हंड्रेड की पैन इच्छा का वन ट्वेंटी लाख पे चेयर नो प्रॉब्लम नो इश्यू नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर लवेंत वन द अपाइंट आफ ओल टाइम ओल टाइम कंपनी सैक्रटरी सो इकना ओल टाइम कंपनी सैक्रटरी ने अपाइंट मैंडेटरी एपड़ो ओल टाइम कंपनी सैक्रटरी एपू मैंडेटरी मन की कंपनी वे फाइव क्रोर्स ई थिंक इपड़े टेन क्रोर्स अट्ठा लेटेस्ट की टेन को नैन जस्ट टू नाट अपाइंट आफ के ओल टाइम डाक्टर ओल टाइम कंपनी सैक्रटरी ओल टाइम के वी अभी टू हड्रेड डिस्क टू हंड्रेड टू हड्रेड टू हंड्रेड सैक्न टू हड्रेड मन के सैक्न टू हंड्रेड की चपते चुप्त ई थिंक फाइव फाइव को सी टू थर्टी टू थर्टी टू थर्टी सिक्स टू हड्रेड इकट्ड चपेल टू थर्टी थ्री का मन की चपेदी सैक्न टू हड्रेड सारी यार सो नौ 